ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ റൂൾസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ റൂൾസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾസ് മതി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് പറയൂ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ആൻസർ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ടു പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ടി ആൻസർ ടി ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ബൈ ടുവും മൈനസ് ഫോറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം വൺ ബൈ ടുവും ഫോറും കൂടെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുമല്ലോ ടു കൊണ്ട് ഈ ഫോറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ടു അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഡിവിഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്നാണ് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ മൈനസാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് ആൻസറായി ഇവിടെയോ മൈനസ് നയനും മൈനസ് ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ടും ഒരേ സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരിക മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക ഡിനോമിനേറ്റർ ആയ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക എന്താ ആൻസർ വരും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൺ ബൈ സിക്സ് തന്നെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ എപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് അത് എയ്റ്റീൻ ആണല്ലോ മൈനസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിലോ മൈനസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യണമല്ലോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ എയ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു ഇതെന്താ വരിക നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടെ പോസിറ്റീവായി മനസ്സിലായോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിലോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണെങ്കിലോ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യൂ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എത്രയാ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അല്ല സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടഫായിട്ടൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് മാത്രം ചിലവഴിക്കുക ഏത് ചാപ്റ്ററാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഡെയിലി ഒന്ന് ചിലവഴിച്ച് നോക്കൂ വെറും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും സൈൻ തെറ്റി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്
പിന്നെ എക്സ് ഇസെഡ് പ്ലസ് വൈ ഇസെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി എക്സിന് വൈക്ക് ഇസെഡിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ചെക്ക് വെദർ ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസെഡ് പ്ലസ് വൈ ഇസെഡ് ഹോൾ ഫോർ ഓൾ ദിസ് എല്ലാത്തിനും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ജോലി എക്സിനും വൈക്കിനും ഇസെഡിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇസെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോ മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും വരുന്നൊരു തെറ്റ് ഇതാ ഇതേപോലെ എഴുതി വയ്ക്കും കണ്ടോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ ഇട്ടു ഇൻ ടു ഇസെഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് അങ്ങ് ഇടും ഇതിപ്പോൾ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ആണല്ലോ വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് അവസാനം നമ്മൾ വൺ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് ആൻസർ എഴുതി വയ്ക്കും അത് തെറ്റല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാവുന്നത് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്നെടുത്തു ആക്ച്വലി ഈ ഇസഡ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഇസഡ് ഇതിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിടക്കുവാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിവിടെ വെറുതെ മൈനസ് ത്രീ ഇട്ടപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ശേഷം സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയി മൈനസ് ത്രീ എന്നായിപ്പോയി ആക്ച്വലി എന്താ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിടക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ഇസെഡ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു സൈൻ അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു സൈൻ ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇടുമ്പോൾ ആ ഇൻറ്റു സൈൻ ഇട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ത്രീനെ ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ തെറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വയ്ക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തെറ്റൊന്നും കാണിക്കരുത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇട്ടു ഇസെഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇസെഡിനെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ഇടുമ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക അതല്ലാതെ വെറുതെ മൈനസ് ത്രീ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ അത് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു അത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ അല്ലേ എൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എത്രയാ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇതും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ജെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ത്രീ ഇതിനൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും തെറ്റിപ്പോവും പിന്നെയോ പ്ലസ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ജെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ എന്താ വരിക നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്നല്ലേ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ആണല്ലോ എന്ത് കിട്ടും ഇത് വലുതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടു ഇനി നിങ്ങൾ പല വാല്യൂസ് മൈനസ് ഫൈവ് സിക്സ് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പല വാല്യൂസ് ഇട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടേ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ചോദിക്കുന്നത് ചെക്ക് വെദർ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചി
എന്നും അതേപോലെ ഈ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു എക്സ്പോണൻറ്റ് ബേസ് ത്രീ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പം ആ മൂന്നിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര തവണ എന്നുള്ളത് മുകളിൽ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാണെങ്കിലോ നയനെ നയൻ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര തവണ ചെയ്യുക മൂന്ന് തവണ അതായത് ഒരു നയൻ എഴുതി ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ നയൻ ഇൻറ്റു മൂന്നാമത്തെ നയൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം എയ്റ്റി വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് വരും നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈ നയൻ റേസ് ടു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്യൂബ് എന്ന് വായിക്കും നയൻ ക്യൂബ് എന്ന് വായിക്കും ഇവിടെ റേസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്നും വായിക്കും ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇൻറ്റു ഫോറോ ഫൈവോ ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് നയനുകൾ എഴുതേണ്ടി വന്നേനെ ഇത് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ പവറുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് അതിന് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടു റേസ് ടു ടു എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ടുവിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ നെഗറ്റീവ് ടു കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ എന്ന് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വന്നു ടു റേസ് ടു ടുവും നെഗറ്റീവ് ടു റേസ് ടു ടുവും ഫോർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് ടുവിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ടു റേസ് ടു ത്രീ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് വന്നു അതിനെത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സൈൻ ഉണ്ടോ സൈൻ ഉണ്ട് കാരണം ഈ രണ്ട് മൈനസും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയിപ്പോയി ആ പോസിറ്റീവിനെ പിന്നെ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ നെഗറ്റീവുകൾ ഇതേപോലെ പവർ എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയാം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ എക്സ്പോണൻ്റ് എഴുതി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റേസ് ടു സംതിങ് എന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റേസ് ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റേസ് ടു ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ അത്രയും തവണ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നെഗറ്റീവിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും കാരണം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അടുപ്പിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയി വീണ്ടും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അടുപ്പിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പം ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് മുകളിലുള്ളെങ്കിലോ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിലോ ഇതേപോലെ മൂന്ന് നെഗറ്റീവുകളെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയി പക്ഷേ ഒറ്റയായിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കിടക്കുക ആ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ പോയാലും ആൻസറിനൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് റേസ് ടു സംതിങ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓർക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പവറും എക്സ്പോണൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ In each of the following equation, take x as the given numbers and compute y. Y is the given number. We have two equations. The equation y is equal to x square. x square is the given number. We have y is the given number. The given x is the given value. Minus 5 is the given number. Then, x is the given number. Minus 5 is the given number. Then, x is the given number. y is the given number. y is equal to minus 5 raised to 2. എന്ന് തന്നിരിക്കുക അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ കണ്
അടുത്തതായിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അതാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മൈനസ് ടു ആണ് ഇടുന്നത് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു കണ്ടോ അതെ ത്രീ എക്സ് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതി ഈ രീതി ശ്രദ്ധിച്ചു ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും കാരണം ത്രീ എക്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും തെറ്റല്ലേ അത് മനസ്സിലായോ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻറ്റു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ തെറ്റി പോകത്തില്ല ബ്രാക്കറ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണേ അപ്പം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എത്രയാ ഫോർ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സിന് ഒരു നെഗറ്റീവും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ മൈനസ് ടു ആയതാണ് അപ്പം മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ മൈനസ് ടു അല്ലേ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാ സീറോ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു ഇട്ടപ്പോൾ വൈക്ക് സീറോ കിട്ടി അടുത്ത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സിന് മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക എക്സിന് മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ മൈനസ് ടു ഇടുവാണേ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാവോ ഇല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സോൾവ് ചെയ്യൂ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എത്രയാ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ മൈനസ് ടെൻ എത്രയാ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചു വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ടു പ്ലസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടി ഇവിടെയും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചു വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ടു മൈനസ് ടു കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എക്സിന് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് എന്ന് വേണമല്ലോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് എത്രയാ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇതൊക്കെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ണാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവായി പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ നെഗറ്റീവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം മൈനസ് വൺ എന്ന് ആൻസർ വന്നു അപ്പം മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി അത് എത്രയാ സീറോ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത് വൈ സിക്കിൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സിന് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്ര കിട്ടുക മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് എത്രയാ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അത് നെഗറ്റീവ് വണ്ണം തന്നെ വരും പ്ലസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോകും ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ നെഗറ്റീവ് പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ വണ്ണെന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര വരിക പ്ലസും മൈനസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇതെന്താ വരിക ഇത് രണ്ടും കൂടെ സീറോ ആയിപ്പോയി ഇത് രണ്ടും കൂടെ സീറോ ആയിപ്പോയി ആകെ മൊത്തത്തിൽ സീറോ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണേ ഫോർ എ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് പി ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടൈം ഓഫ് ട്രാവൽ ഇസ് ടേക്കൻ എസ് ടി ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പി എസ് എസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എസ് ആൻഡ് ടി ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടി മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു ദ റൈറ്റ് ആർ ടേക്കൻ എസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പി എന്ന ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു വരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ വിവിധ സമയങ്ങളിലെ സ്ഥാനം കണക്കാക്കാൻ അപ്പം വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറയണേ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയ് ആണെന്നോ ഒരു കാറാണെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചോട്ടെ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സമയം കഴിയും തോറും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പോവുകയാണ് അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ട്രാവൽ അഥവാ അതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടി
കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ആ പോയിന്റ് പിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് മാറിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ പിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് മീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സൗകര്യം അത് കണ്ടു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ഈ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച് എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് ഈക്വേഷനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു നാല് സെക്കൻഡ് സമയമായപ്പോൾ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള സമയമായപ്പോൾ ഈ വസ്തു എവിടെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്നറിയോ ടൈം ടീ ആണല്ലോ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എവിടെ എത്തി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പം അതായത് എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് എസ് ആണല്ലോ പിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എസ് അല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടൈമിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ നാല് എന്നുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പിടികിട്ടിയോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് അല്ലല്ലോ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആ വസ്തു നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് ടൈം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കൂ അപ്പോൾ എസ് കിട്ടും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദൂരത്തിൽ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുക ആദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ വസ്തു എവിടെ എത്തി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടും മൂന്നും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എളുപ്പമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് പി ടിൽ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് അതായത് സമയം ആറ് സെക്കൻഡ് ആകുന്നത് വരെ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വലത്താണോ ഇടത്താണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സമയം ആറ് സെക്കൻഡ് ആകുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടില്ല അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ അഞ്ച് സെക്കൻഡുകളിലും ഈ വസ്തു പീൻ്റെ വലത്ത് വശത്തായിരുന്നോ ഇടത്ത് വശത്തായിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടീ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ വരെ എത്തി നോക്കാം അതിൻ്റെ ദൂരം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എത്ര എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ടീയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ആ വസ്തു എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ടെൻ മീറ്ററിലാണ് അതായത് പി എന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പത്ത് മീറ്റർ മാറിയ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് അത് അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ പിടി കിട്ടിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ സെക്കൻഡ്സിൽ അത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് മാറിയ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ത്രീയും ടുവും എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക അതി
മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് അതിനെന്ത് പറ്റിയെന്ന് അതായത് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പൊസിഷനിലാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് സിക്സ് ആറാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അത് ഇവിടെ എത്തി ആഫ്റ്റർ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏഴാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെക്കൻഡ് സെവൻ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ സ്ക്വയർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ സ്ക്വയർ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം അതായത് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റായ പിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇടത്തോട്ട് മാറി എത്ര ഇടത്തോട്ട് മാറി പതിനാല് സോറി ആ പതിനാല് മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറിയുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് സെവൻ സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെവൻ ഇട്ടു ഇനി നിങ്ങൾ എയ്റ്റോ നയനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതേപോലെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് പിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറിയാണ് അത് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ എന്താ എഴുതുക ആഫ്റ്റർ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് അത് പിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ക്ലിയറായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ട് കണ്ടു നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത്